Ok. Alors, je vous dis, là, sur l'instrument, il y a ma photo. Ça, c'est authentique. Sans ma photo, l'instrument peut être falsifié. Contre fait. Ouais. Alors cette fois, j'ai seulement apporté quelques. Euh, bon, c'est ma fille Lin Ping. Ouais. Et là, vous pouvez, vous pouvez les contacter. Si, 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 euh, ouais, si y a pas, si y avait. Ok, je n'ai pas terminé la, la première partie. Ah, attends, bon, alors si vous ne c'est pas assez, vous pouvez acheter sur l'internet. Alors, Lin Ping, c'est ma fille, elle, elle est la relève. Hein? Alors, parce que c'est ma, ma dernière apparition au Canada, dans le futur, ce sera elle. Ah, c'est quoi? C'est une signe de la société de Alors, je l'appelle le stylo de l'information. Le stylo Saint-Famille a obtenu le prix, le prix d'or international. Voilà le troisième sujet concernant l'invention du stylo de l'information du Qigong. Alors maintenant, le quatrième sujet, c'est sur le 18 mouvement de Taiji Qigong. Alors le but de créer le 18 mouvement de Taiji Qigong, c'est que lorsqu'on est malade, avec ce mouvement, ces exercices, on pourrait guérir la maladie. Lorsqu'on est en santé, comme on a vu tout à l'heure, 10 000 personnes, même plus, font des exercices, des mouvements pour renforcer la santé. Alors, comme vous savez, il existe un tai chi. C'est des, des exercices très doux, très fluides. C'est traditionnel chinois. Ah. Je vous traduis. Mais le Qigong a aussi trois éléments. Tiaosin, tiaosi et tiaosin. Oui. Alors pour le Qigong, il y a trois éléments clés. C'est-à-dire coordonner le corps. Coordonner la pensée et coordonner le cœur. Lorsqu'on parle de coordonner le corps, c'est les attitudes, la position. Okay. Alors, le cœur, c'est la pensée. Okay. La, la pensée, oui. Ok, donc j'ai mal traduit parce qu'avec un accent là, j'ai pas très bien compris. Voilà, coordonner le corps, le cœur et le souffle. Le souffle. Donc le cœur c'est la pensée, mais le souffle, oui, c'est la respiration. Donc, j'ai réuni la respiration, la pensée et les mouvements de tai, avec le Taiji pour créer le 18 mouvements Taiji Qigong. Oui. Alors, Taiji Quan, vous savez, il est très lourd, très lourd. Alors, peut-être que vous savez déjà, pour le Taiji, c'est un exercice art martiaux, c'est vraiment très doux et très, très gracieux. Et 
combiné avec la respiration de Qigong profondément et doucement, et respirer par la bouche. Alors, utiliser la pensée. Par exemple, je pensais à l'arc-en-ciel, c'est beau. Ou, ou bien je pense à une autre image, c'est de ramer au cœur de lac, c'est beau aussi. Oui, c'est très important d'avoir ces images, parce que lorsqu'on est heureux, on est capable de vivre longtemps. Tout ces images sont vraiment très très positives, pas comme si les oies sauvages qui volent dans le ciel. Ouais. Lorsqu'on vole dans le ciel librement avec toutes ces infortures, on n'a plus de haine, on n'a plus de rancœur. Alors, toutes ces images, ces idées positives aident à renforcer la santé. Oui. Et la respiration. Avec inspiration de l'oxygène et respiration, expiration de CO2, ça aide à la santé. Donc, en 1980, on a tenu le premier séminaire sur le, Taiji, le 18 mouvement de Taiji Qigong. Dans ce, il y a 20 ans, 80 ans, dans Guangdong, dans le monde, j'ai créé le premier séminaire de Taiji Qigong. Pour ce premier séminaire, il y avait plus de 80 personnes venu de 20, plus de 20 pays différents. Et c'était Ye Jianying, l'ex-président de la République, euh, euh, non, l'ex-président de l'Assemblée populaire de, 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 de Chine. Il disait que vous, vous avez une capacité tellement extraordinaire, il faut que vous teniez un séminaire à Guangzhou. Donc j'ai tenu ce, ce séminaire. Dans ce il y a un séminaire alors, les responsables du ministère, du ministère de Santé de Chine voyaient que j'ai réussi à faire mon premier séminaire. Ils me demandaient, en 1982, le deuxième séminaire international sur le Qigong à Lushan. Oui. Indonésie, Malaisie, Singapour, Thaïgou, Iji, Sio, Tegotegou, Fako, Audania, Tchankaïla. Avec ces deux séminaires national, au niveau national et international, beaucoup de gens qui ont participé, qui ont participé, venaient de différents pays. Alors, ils ont, à leur retour à leur pays, ils ont diffusé le 18 mouvement de Qigong 
en Thaïlande, en Malaisie, l'Indonésie, les pays de l'Asie euh, sud-est, et aussi en Europe, comme l'Allemagne, la France, etc. Dans ce travail, il y a beaucoup de bénéfices. Par exemple, l'Indonésie de Gersin, il a été en train de se faire, il a été en train de se faire, mais il a été en train de se faire, il a été en train de se faire, il a été en train de se faire, 然后就参加了队伍，结果他三个月以后，毕了鼻咽癌的癌细胞没有了，因此轰动了印度尼西亚。Alors pendant cette période, il y avait beaucoup de cas très particuliers. Par exemple en Indonésie, lorsqu'on faisait des exercices, un chanteur très très connu en Indonésie, et il était atteint du cancer au nez. Alors, on était, c'était déjà incurable. Alors, il a participé, il ne pouvait pas tenir debout. Il était assis sur un fauteuil alors, pour assister aux exercices. Alors, petit à petit, tranquillement, il commençait à être capable de se tenir debout. Et trois mois plus tard, le cancer a disparu. Singapore, Liu Guoyin, la fille, elle est tout le monde de la vie. 可是他想自杀。有人介绍了到那边参加太极气功十八式，后面他不想自杀了。他说：“我要活下来了，我身体好了，所以太极气功十八式